垂腹离手的雷神，下凡化身雇佣兵王。被营救的这个人到底是幸运还是非常幸运呢？身体负担达到极限之后，又会做出什么样的抉择？这事儿还得从两天前说起。欧卫受邀和朋友在外面聊天，欢乐的时光转瞬即逝，他又回到了这个死气沉沉、不知道多少平米的大别墅。父亲的二把手撒油，嘱咐他以后放学直接回家。偌大的房间里传来空荡的琴声。趁着夜色，欧卫和朋友相约酒吧。他说什么也没有勇气和女孩搭讪，朋友就带他出来抽大麻。结果来了辆警车，警察叔叔十分友好的捡起掉在地上的烟，还说要让他们继续抽。欧卫被二人强行带走。汉奸的人都被赶走，只剩下萨尤和他的老大，也就是欧卫的父亲。儿子被绑，萨尤脱不了干系。对方摆明了是要羞辱马哈占，他以萨尤的儿子做筹码。但是马哈占的资产已经被冻结，唯一能利用的只剩萨尤一人。雇佣兵的费用早就支付不起，无奈的他在妻子的支持下心生一计。泰勒在三十米高的悬崖边上散步，像洗澡一样直接跳了下去。胡迪冥想时，又想起曾经的家人。之后，他回到了住处。尼克早就已经等候多时，这次接了个大任务，营救对象是毒枭的大儿子。绑架团伙在当地影响力巨大，而且营救时间只剩下十六个小时。泰勒一听，这么刺激的活儿，我接了。萨尤与妻子告别后，开始了他的计划。营救对象的父亲正在坐牢，雇主是马哈詹的手下，对方拒绝谈判。领头者是当地毒枭阿米尔阿西夫，救出人后会安排船把他们带到下游。泰勒来到约定地点，等待绑匪出现。按照电话那头的指示，走到目的地后，直接让人打包带走。劫匪想和他玩个游戏，没成想大哥眼都不眨一下。欧卫被关在卧室里，偷偷观察完四周之后，他被送回去拿钱。楼下早就安排好了狙击手，顺便利用地形摆脱了另一个看守。敲门声作响，屋内的气氛开始慌张。子弹穿过门板，战斗瞬间打响。屋外的人听到动静，正准备上去，结果被远点的狙击手击击。泰勒凭借多年玩命的经验，抵挡住了对方各种致命的攻击。在赤手空拳的情况下，杯子都是最好的武器。对他造成威胁的人都没能活下去。近距离格斗，手枪显得无力，每个扑过来的人都拥有着不同的待遇，还想着能歇会儿了。身后又出现一个孩子，他毫不畏惧地走了过去。哎，当然，枪里没有子弹。小孩被放走，检查主武器弹药的同时，还不忘带上副武器。欧卫被解开束缚。看到这场景都愣了，但还是得跟上啊！也没问原因就被装进后备箱，这孩子真好拐卖呀、啊。而阿米尔这边，这群孩子偷了他的钱却没人承认，直到下一个孩子要遭殃，孩子王担起责任道：“偷钱的人已经被扔了下去。”听到这个话，阿米尔笑了。聪明人应该得到赏识，不过总得有人受惩罚。他要法哈切掉两根手指，上校过来汇报，欧卫逃跑。法哈的两根手指侥幸留下，整座城市被封锁。进入安全区后，欧卫下车，泰勒给他分了不少装备，还展示了一下背部的功勋章。A 组的撤离分队已经在河边就位，他开始录制营救人质的视频。二人向 A 组靠近，另一边负责远程指挥和联络雇主。只有结清尾款，人质才会被救回。上校汇报工作时，法哈赶紧打开车门。这个小动作可没少博得大哥赏识。甲板下面出现情况。他也不出意外的让人抹了脖子，另一边的尾款仍没到账，他们才意识到被耍了。正在靠近的二人原地待命，负责掩护的狙击手感觉有点不对劲儿，他要换个位置查看情况，结果不用去了，这个人正在向泰勒逼近，潜伏时不小心惊动鸟群，二人迅速撤离。这个人开枪阻止他们前进，摘下面罩，大喊欧卫的名字。泰勒以手雷作为掩护，在爆炸的余声中跑回车旁，追来时二人已经逃跑。前方有警车拦截，在一甩尾掉过头后，萨尤追来，还抢了辆警车。欧卫想去找萨尤，但现在局势很乱，他们已经分不清谁好谁坏。尼克通过卫星电话给他指路，更多的警车追了上来，萨尤也不例外。这开同事的车就是方便，都没人管他。另一边的二人被拦住去路，倒车时把追过来的萨尤给撞傻了。警察开始上楼，一间间排查。他走进小巷，瞥了一眼，再看的时候，像是一个木偶一样被摆布。泰勒凭借丰富的战场经验，以一挑三，但子弹只能打在他们的防弹衣上。欧卫逃进居民宅，结果被抓住防弹衣，挣脱后打开门跑掉。追兵也被解决，连 F 键都不按，直接进去，这不跟开挂一样？我没有开挂。躲过萨尤的爆头一击后，二人开始接面战，力量差别不大，只得选择一起逃走。高处坠落，把两人的内脏摔得七荤八素。即使这样，谁也没有一击毙命对方的机会。好不容易把萨尤手里的刀甩掉，取得一点点优势，结果又被路人撞到。
他拿起车下的枪，接着听到欧卫的求救信号。穿着警服的他显然没有攻击性，啪啪啪，三枪就走了欧卫。这时候体现出了一个知道爆点的队友的重要性，不过也说明了他对泰勒的信任。货车被直升机锁定，在钻过桥洞时，二人跳下车。货车爆炸的画面被汇报上去，他们亲眼看到尸体才行。撒油趁着车祸现场没人管，拿走了警方的卫星电话。夜幕降临，墙上只留下血手印。阿米尔要全程通缉泰勒，趁着工人下班，办公室成了临时据点。泰勒在调整状态，尼克带来了几个情报，前特种部队撒油加入他们，以及这次行动是被马哈詹骗来的。现在城市已经被封，只能派直升机在四公里的城外接应。任务已经没了，但他还要坚持带走欧卫。萨尤走到这个老板面前说：“我要住店。”看着白天让泰勒揍歪的鼻梁骨，他心一狠。缓过来后，给家里打了个电话。如果十二小时之内没能回来，就要老婆带着孩子远走高飞。想到可能会回不去，他声音有点哽咽，最后也只能把委屈咽进肚子里。直升机已经在赶来的路上，他们要即刻出发。这流畅的上车过程，不知道还以为是自家的车。找到一个改锥后，正在想办法启动车子，前方出现飞车党，危机逐渐逼近。二人只得分头行动。他在子弹来临前破窗而出，趁着二人回首望月，一个青龙探爪将他们打得人仰马翻。看着不成器的孩子卸掉了枪内的弹夹，孩子王领着众孩子拦路堵截。烟雾弹让顺风的孩子王没了优势。他们在明处，泰勒在暗处。即使有人受伤，也无法及时赶来支援，也充分表明了体型和力量的悬殊。孩子王手里只剩下一个匕首，结果让泰勒一顿羞辱。另一个孩子拿枪架他，孩子王过来后，直接一逼斗山晕。空中与陆地部队赶来，他们只剩最后一条路可走。肮脏的下水道熏得人直咳嗽，他们已经穷途末路，现在是老朋友报恩的时候了。难得的安宁，却只能在下水道度过。老朋友加斯帕接到尼克电话，如约而至。二人终于闻到了新鲜空气，顺利到达住所后，泰勒好不容易把自己给捯饬干净。二人坐下来喝酒，现在全程封锁，泰勒已经成了风云人物。加斯帕提议先避避风头，再送他们出去。那边聊完，这边聊。他曾经有过妻儿，儿子几年前因为淋巴瘤去世，去世时他还在出任务，而那个任务又是他自愿参加的。自那以后。泰勒就一直想在任务中死去，悲伤过后又和老朋友聊了起来，感慨岁月不饶人后，加斯帕突然严肃，逃出去的希望渺茫，与其垂死挣扎，不如一枪了结。泰勒察觉他已经和人通了气儿，但没想到他能和阿米尔是朋友，不过能保住泰勒就已经是万幸了。他要杀掉欧卫来报答泰勒曾经的救命之恩，可是一个孩子又有什么错？身处这样的环境也不是自己的选择。加斯帕希望他能停下来，看来这个地方也是不能再待下去了。泰勒被按在地上一顿捶，直到欧卫拿着枪出现，他试图冲过去，结果挨了两枪，然后就这么安静的在二人的注视中慢慢死去。欧卫哭得像个孩子一样。泰勒联系到了萨尤，黑夜逐渐褪去面纱，萨尤也缠着胳膊前来赴约。二人交代了一下，泰勒负责吸引火力，闯关的任务交到了他的手里。天亮后，所有路口都安置了检查站。为了让二人顺利通过，泰勒开始制造混乱。先是大范围杀伤性武器，紧接着用自动步枪开始火力压制。二人趁着队友架枪驶去，楼下的特种部队开始渗透。虽然过了第一关，但后面还有更多麻烦，车子无法前行，二人只能步行。要穿过这座桥，可不是什么容易的事情。此时队友正在赶来的路上，戒备越来越森严。趁人不注意，过了第一关后，被警卫队长盯上。队长大吼一声，让欧卫摘下帽子。与此同时。开始观察四周兵力，果不其然被认了出来，但架不住人家枪快，他也不装了，那就打吧。手雷清理障碍的同时，还能吸引更多人的注意。阿米尔感觉不行，看这样得派增援。上校决定亲自上阵，泰勒举步维艰的向着桥边靠近。萨尤把他藏在大巴里，仅凭一个微冲就想与空中火力对抗。子弹穿透了停在路边的所有车辆，他被火力压制住了，好在还能卡一波视野。桥上的敌人越来越多，萨尤已经有点吃不消，表示需要支援，但这边又何尝不是？俩人都只能自求多福。直升机刚发现萨尤，就被尼克的火箭弹炸断，坠毁在桥上。泰勒屡次用辅助装备以少胜多，所以说看到震撼弹要记得捡。解决掉机枪手后，扔了两颗手雷进去，震弹人从不回头看爆炸。在尼克的增援下，萨尤显得轻松很多。他们的直升机也在赶来的路上，萨尤被人从侧面攻击。近距离战斗，手枪的优势就显现了出来。而欧卫这边又来了一批士兵，手枪子弹耗尽后
，改为刀斩。萨尤用人肉当盾牌，一刀一刀插了下去，不停的生死搏斗，让他开始麻痹大意，也因此丢掉了性命。尼克的直升机刚准备降落，副手就被爆头，而这边的队友也遭遇不幸，他要换个位置还击。泰勒好不容易赶到战场，清理着剩下的残党，上校伺机待发。泰勒确认萨尤已经死去，因为大意露出身体，但没有受到致命打击。尼克锁定了上校的位置，一枪送他归西。已经脱力的他，目光变得呆滞。欧维跑过来也不知道该说些啥。泰勒要他向着直升机和队友跑去，再次拿起榴弹器向着桥内走去，直到最后一个士兵倒下，他再掉头走向队友，结果又有一枪穿透他的脖子。看来这一次是真的要交代在这里了。尼克被情绪影响，放跑发哈。泰勒的脖子在不停的渗血，他靠在围栏上，给了尼克信任的眼神后，再次想起了自己的家人。他从高台坠落下去，彻底沉没进河里。队友们顾不得悲伤，乘坐直升机迅速离去。八个月后。欧卫还像往常一样，阿米尔在保镖的陪同下上厕所。正当他低头瞄准时，面无表情的尼克拿起手枪，把血溅在了墙上，最后还不忘补枪。欧卫走上跳水台，纵身一跃跳进河里。他试图沉默下去，憋不住劲后浮出水面，看到了一个熟悉的身影。我是瓜皮儿，下期见。